En los últimos años, muchos de nosotros hemos aprendido lo increíblemente peligrosos y amenazantes que pueden ser los virus y las enfermedades. Pueden causar una serie de síntomas críticos y pueden detener los procesos de tu cuerpo en una amplia variedad de formas. Pero hay más enfermedades, además de las que podemos nombrar sin pensar en base a nuestra experiencia reciente. Muchas de estas no tienen nada anómalo, a pesar de ser increíblemente extrañas. Tomemos por ejemplo la progeria. Es una condición genética que hace que las personas con una mutación genética muy específica envejezcan rápidamente. No el doble de rápido, tan rápido que la mayoría de las víctimas trágicamente no viven más allá de la adolescencia. O elefantitis. Si estás pensando que es una enfermedad que afecta a los elefantes estarías equivocado, pero no tanto. Hace que los ganglios linfáticos de tu cuerpo dejen de drenar el líquido correctamente, por lo que se acumula y hace que las partes de tu cuerpo se hinchen a un tamaño enorme, hasta que parezcas un elefante. Y por supuesto está la desagradable enfermedad conocida más comúnmente como la enfermedad del crecimiento óseo o el síndrome de la prisión ósea. Cuando las células musculares de la mayoría de las personas mueren les sale un hematoma pero ningún daño duradero. Pero para las personas con esta rara mutación genética, las células musculares muertas se osifican, se convierten en hueso. Y de todos modos, las células musculares mueren lentamente, incluso si no son dañadas. A lo largo de los años, el cuerpo de los pacientes se convierte gradualmente en hueso sólido. Todos extraños y aterradores, ¿no? Pero ninguno de ellos son una anomalía, por sorprendente que parezca. Todas son enfermedades perfectamente reales documentadas por la ciencia moderna. Incluso puedes buscarla y ver evidencia si no nos crees. Pero surge la pregunta. Si estas enfermedades aparentemente imposibles y que desafían la lógica son solo las que conoce la ciencia moderna, entonces, ¿qué tipo de enfermedades rompen tanto nuestra comprensión de la ciencia, la física, la biología y la química que deben clasificarse como anómalas? Y, por supuesto, contenidas por la Fundación. Tenemos algunos ejemplos. El más notable es SCP-008, la legendaria plaga zombie. Es exactamente como suena. Pero hoy vamos a ver algo completamente diferente. Uno de los muchos riesgos biológicos anómalos que la Fundación mantiene en almacenamiento en frío en las profundidades de la superficie de la Tierra, para garantizar que nunca vuelvan a infectar a otro ser humano. Pero esta es un poco única. Cuando hablamos de enfermedades peligrosas, siempre consideramos que el resultado, el mayor peligro que una enfermedad podría representar, es la muerte. Sin embargo, nuestro tema del día de hoy no hace eso. Francamente, la muerte podría ser preferible a lo que sí hace. SCP-2376 tiene un apodo en el departamento médico de la fundación. Lo llaman el virus espantapájaros. Ese nombre por sí solo plantea muchas preguntas. Por lo general, las enfermedades se nombran científicamente o de acuerdo con los síntomas que le dan a cualquiera que tenga la mala suerte de infectarse con ellas. Pero los espantapájaros no son peligrosos, ni siquiera están vivos. Las figuras de paja que los granjeros clavan en sus campos de maíz y trigo para que los cuervos no limpien sus cosechas antes de que puedan ser cosechadas. ¿Qué tienen que ver los espantapájaros con una amenaza biológica que la fundación ha decidido que es lo suficientemente peligrosa y anómala como para contener para que el resto del mundo no se entere. Bueno, supongo que la única forma de averiguarlo es leyendo su documentación, la cual sinceramente es bastante escasa. No son los gruesos tomos de varias páginas en los que se convierten muchas entradas. Es corto, simple y quizás sea mejor así. Este es uno de esos casos en los que cuantos más detalles obtienes, más perturbadora es la anomalía. Pero adentrémonos en ella. La clasificación de objeto de SCP-2376 es Euclid, lo cual es al menos una buena primera señal. Significa que no es demasiado difícil de contener, lo que en el contexto de una enfermedad significa que no es sorprendentemente transmitible o contagiosa. Eso es bueno considerando todas las cosas. SCP-008 y SCP-610, por el contrario, son increíblemente transmitibles. Y eso es parte de por qué pueden ser tan difíciles de contener para la fundación. Los procedimientos especiales de contención para SCP-2376 son un poco extraños. De hecho, apenas hacen referencia a SCP-2376. En cambio, en su mayoría se refieren a instancias de SCP-2376-1. Y cómo cuidarlos, alimentarlos, comunicarse con ellos y así sucesivamente. Entran en detalles de que las instancias de SCP-2376-1 no pueden alimentarse normalmente, sino mediante el uso de un sistema de alimentación automatizado para limitar la exposición humana a ellas. Pero todavía necesitan un cuidado minucioso. Tienen que ser examinadas al menos una vez cada ocho horas por el personal médico de la fundación, y se trata de aliviar en lo posible las molestias que se derivan de sus infecciones. Si bien son precisos, no son exactamente sorprendentes. Sabemos que es una enfermedad, por lo que tiene sentido que estas instancias de SCP-2376-1 no sean víctimas de la enfermedad, y como están gravemente enfermas, necesitan ser alimentadas y examinadas sin hacer su condición, sea cual sea, incluso peor o contagiándola al personal. 
pero continúa y se vuelve más extraño. Las instancias de SCP-2376-1 de hecho no pueden ser informadas o ser conscientes del hecho de que la enfermedad que padecen, SCP-2376, es anómala por ninguna razón. No se les puede decir acerca de las propiedades anómalas de la misma. Para comunicarse con las instancias se debe usar un comunicador para discapacitados, algo así como el sistema de voz utilizado por Stephen Hawking, pero el personal no puede esperar a que escriban algo. Tienen que cerrar y volver a abrir los ojos cada cinco minutos para ver si escribieron algo. Por alguna razón, las víctimas de SCP-2376 no pueden moverse cuando las miran, como el infame SCP-173. O las personas no pueden sentir que las víctimas se han movido hasta que cierran y vuelven a abrir los ojos. De cualquier manera, muy anómalo. Sin mencionar el hecho de que no quieren o no pueden hablar. Sin embargo, la siguiente línea es una regla muy, muy firme. No solo una directiva para la atención. Bajo ninguna circunstancia se debe sacar a los pacientes de sus habitaciones o desecharlos. Tiene sentido no sacarlos de las habitaciones. No deseas que la enfermedad se propague y se contamine con otras anomalías que un sitio de la fundación tiene en sus pasillos. ¿Quién sabe con qué tipo de superbacteria podrías terminar? Pero desecharlos es un asunto diferente. La fundación no puede deshacerse de las víctimas de esta enfermedad. Eso parece obvio. La fundación no mata personas si es que es evitable. Claramente algo más está en juego aquí. La siguiente línea da una pista. El personal debe seguir las instrucciones que se le den mientras trata los casos. Y se les debe recordar regularmente que están tratando a un ser humano. Independientemente de lo que esta enfermedad le haga a la gente, hace que otros no los reconozcan como humanos y que accidentalmente se deshagan de ellos. Todas las instancias víctimas, así como las muestras de la enfermedad en sí, se encuentran en el sitio 234. Y el destacamento móvil Beta 7, los materiales peligrosos, deben investigar regularmente los hospitales en áreas con infección previa en busca de instancias repetidas. Beta 7 es un destacamento móvil entrenado y equipado específicamente para tratar anomalías contagiosas e infecciosas, un cruce entre soldados y médicos. SCP-2376 es una subcepa del virus del tétanos del mundo real, que a menudo se llama trismo. La mayoría de las personas reciben una vacuna contra el tétanos en la infancia que los protege de la enfermedad, con inyecciones regulares de refuerzo para que nunca tengan que sufrir la espeluznante infección que a menudo se encuentra en el metal oxidado. El trismo se llama así porque la bacteria infecta los músculos y los hace sufrir espasmos violentos, bloqueando los músculos de la mandíbula en una posición cerrada. No hay cura, y alrededor del 10% de los casos son fatales. Pero el virus espantapájaros es diferente. Mientras que el tétano se encuentra en metales oxidados, SCP-2376 es zoonótico. Es transmitido y portado por animales, específicamente el cuervo común. Eso arroja algo de luz sobre el nombre. Si bien es transportado por cuervos, también es transmitible a los humanos. Como supusimos, las desafortunadas víctimas son instancias de SCP-2376-1 designadas por la Fundación. La infección de humanos por parte de SCP-2376 consta de dos etapas distintas, la etapa 1 y la etapa 2. La etapa 1 es, por supuesto, la primera, y al principio parece leve. Dura entre una y cuatro semanas, y tiene todos los síntomas del virus del tétanos común, como fiebre, espasmos y pérdida de movilidad, pero con algunas más. Las personas también desarrollan una erupción rojiza en todo el cuerpo, tos y vértigo. Le temen a las alturas. Eso sería bastante extraño, pero también afecta a los sentidos. Las víctimas que aún no han progresado a la etapa 2 se quejan de que siempre huelen el olor a paja, maíz y otros materiales que encontrarías en una granja, incluso cuando no están cerca de ninguna granja. Dicen que todo lo que tocan tiene una especie de película o textura extraña, como una arpillera áspera, del tipo del que encontrarías en una bolsa de papas. Todo esto es ciertamente extraño, pero no es algo que pensarías que debe ser contenido por la fundación, solo una extraña variante del virus del tétanos. Pero la etapa 2 es donde las cosas realmente se complican. Las propiedades anómalas de la enfermedad se vuelven evidentes después de que la víctima avanza a la etapa 2. Dejan de ser percibidos como humanos. Cualquiera que los mire solo ve un espantapájaros normal, inmóvil e inanimado. Tampoco es que se conviertan en espantapájaros, solo que las personas ya no pueden percibirlos como nada más, lo que podría decirse que es peor. Observadores no se dan cuenta de que la persona que estaban mirando hace un momento se ha ido repentinamente o ha sido reemplazada por un espantapájaros. Para ellos todo parece normal, no se dan cuenta ni cuestionan que algo anda mal. De hecho, ni siquiera pueden percibir ningún ruido que haga una instancia de SCP-2376-1, como gritar o pedir ayuda. Es por eso que tienen que usar los comunicadores de texto. 
Pero, ¿por qué el retraso de 5 minutos? Porque las personas tampoco pueden percibir ningún movimiento de las instancias de SCP-2376-1, al menos no mientras las miran. Si uno corre por la habitación justo enfrente de un observador, no se dará cuenta y verá que el espantapájaro sigue sentado donde empezó. Pero si aparta la mirada girándose o cerrando los ojos antes de volver a hacer contacto visual con él, el espantapájaros estará en la posición en la que la instancia de SCP-2376-1 dejó de moverse. La enfermedad no solo afecta a la persona que la tiene. Una vez que se establece la etapa 2, afecta a las personas que no la tienen y no están expuestas a ella, además de mirar a una víctima. Es por eso que es anómalo. Logra cambiar la forma en que actúan los sistemas nerviosos y los sentidos de las personas sin siquiera infectarlos. Sin embargo, SCP-2376 no puede infectar micrófonos o detectores de movimiento. Cualquier sonido que se haga se recogerá en una grabación de sonido, y cualquier persona que active la alarma del detector de movimiento hará que suene inmediatamente. Eso hace que la contención sea un poco más fácil, ahora que la fundación puede depender al menos de la física y el sonido. Pero entonces, ¿pensarías que una imagen o fotografía de una instancia de SCP-2376-1 no se vería como una persona normal, verdad? Aunque postrado en una cama con una erupción y espasmos, pero un ser humano. Estarías equivocado, y lo mismo con los videos. Los medios visuales simplemente representan a las víctimas como lo que parecen a simple vista, un espantapájaros normal e inofensivo. Hay una forma de detener el efecto que tiene SCP-2376 en la percepción de sus víctimas, pero no es agradable. Cuando una víctima muere a causa de la infección, puede volver a ser percibida como humana, aunque por supuesto para entonces ya es demasiado tarde. Afortunadamente, estar infectado por SCP-2376 no es una sentencia de muerte. Las partes y los síntomas de la enfermedad que se comparten con el tétanos común se pueden aliviar con los mismos tratamientos y remedios, aunque no se pueden curar por completo. E incluso si todos los demás síntomas desaparecen, el aspecto más grande y anómalo, el efecto sobre las percepciones de los demás permanece. A partir de las pruebas hasta el momento no hay forma de deshacerse de ese aspecto de la enfermedad, excepto por supuesto la muerte. Y la fundación ha realizado extensas pruebas con muestras de SCP-2376. Modelos murinos infectaron ratas de laboratorio con la enfermedad para ver si la reacción era la misma que la de los humanos y cómo se comparaba con las ratas de laboratorio con tétanos. La respuesta fue extremadamente similar. Al igual que el tétano, si una instancia de SCP-2376-1 estaba embarazada cuando se infectaron, la enfermedad se transferiría al feto y le transmitiría al bebé el virus espantapájaros desde el nacimiento. Y las ratas que pasaron a la etapa 2 también fueron percibidas como espantapájaros. Pequeños espantapájaros con forma de ratón y rellenos con mezclilla y paja. Pero a diferencia de los humanos, las ratas y los ratones comen paja, que es exactamente lo que las ratas no infectadas empezaron a hacer con las infectadas. No pudieron percibir los gritos o los golpes de las ratas, y las canibalizaron. Y SCP-2376 y el tétanos son infecciones bacterianas. Al comer las ratas infectadas, las otras ratas también se infectaron, mostrando a los perturbados investigadores de la fundación cómo esta enfermedad logró propagarse sin ser notada. Se implementaron protocolos de inmediato para que ratas y ratones no puedan ingresar a las cámaras de contención de las instancias de SCP-2376-1 y que no intenten comerlos y propaguen la enfermedad por todo el sitio 234, hasta que los investigadores médicos puedan comprender mejor qué es exactamente SCP-2376 y cómo afecta a otros animales además de los cuervos, las personas y los ratones, se ordena que continúen las pruebas, y varios otros investigadores han notado cuán similares son los efectos del virus a otras anomalías como SCP-2316, un patógeno que hace que todo el cuerpo se bloquee y deje de hacer todo. Y SCP-2218, una serie de espantapájaros inteligentes que se teletransportan. Quizás SCP-2376 es el resultado de que estas dos anomalías entren en contacto e interactúen. Es algo que los investigadores ahora están investigando. O tal vez sea algo mucho más nefasto. Tal vez estas tres anomalías comparten un origen sintético común como alguien que intenta crear un arma biológica anómala, o tal vez en realidad es solo una coincidencia. SCP-2376 fue encontrado por primera vez por la fundación en el lugar exacto que cualquiera esperaría encontrar paja y espantapájaros, los amplios y vastos campos de maíz de Iowa en los Estados Unidos. Pero no los encontraron en un campo de trigo o en un granero. Los encontraron donde uno esperaría encontrar víctimas de enfermedades, un hospital. Más específicamente, los agentes de la fundación encontraron varios cadáveres metidos en las unidades de eliminación de basura del hospital de un pequeño pueblo de Iowa. Las enfermeras y los conserjes del hospital no tenían idea de lo que sucedió. Dijeron que algunos adolescentes habían irrumpido durante la noche y habían vestido a varios espantapájaros con batas antes de dejarlos en las salas como una broma. El personal de la mañana los había encontrado y desechado en la basura. Sabiendo lo que sabemos sobre SCP-2376, 
2016, la historia real es mucho más trágica. De alguna manera, la infección probablemente había llegado a un ser humano en el hospital, y los médicos comenzaron a tratarlo de la misma manera que lo harían con el tétanos. Los médicos y las enfermeras también se habían infectado y rápidamente entraron en la etapa 2 mientras estaban en el trabajo. Pero recuerda que las víctimas dejan de ser percibidas como espantapájaros cuando mueren, lo que significa que cuando el personal del hospital las arrojó a la basura todavía estaban vivas. Si es que se puede llamar a eso vivas. Pero sus golpes y gritos no podían ser percibidos por los demás. Una vez que entraron en las unidades de eliminación, se deterioraron rápidamente y murieron. Una situación profundamente trágica. Pero, ¿cómo llegó SCP-2376 al hospital? ¿De dónde vino? Los agentes de la fundación tienen una teoría bastante sólida. Recorrieron la ciudad local en busca de eventos extraños, incidentes o rumores sobre espantapájaros, y encontraron algo mucho más grande de lo que esperaban. Una semana antes de que se descubrieran los cadáveres en el hospital, había muerto un hombre en el pueblo de al lado, o más precisamente lo habían matado. Su esposa llamó al 911 entre sollozos e incoherencias, y le explicó al operador que había encontrado un espantapájaros de repuesto en el garaje una semana antes y lo había clavado fuera de la casa en un poste. Después de tres días salió y encontró, en lugar del espantapájaros, el cuerpo de su esposo. Momento en el que se derrumbó y llamó al 911. La mujer fue juzgada por asesinato pero absuelta por un alegato de locura, basándose en sus afirmaciones de que su marido se había convertido en un espantapájaros. El cadáver del hombre fue enviado a la morgue del hospital para una autopsia, que es probablemente la forma en que la infección se propagó al resto del personal del hospital, pero no antes de que se completara la autopsia y se presentara un informe que indica la causa de la muerte deshidratación por estar expuesto al sol durante tres días. El personal de la fundación se trasladó rápidamente y puso en cuarentena el cuerpo. Confirmó la presencia de SCP-2376 en la sangre y la esposa confirmó que su esposo tenía síntomas similares al tétanos hace unas semanas. En cuanto a cómo llegó la infección al hombre, sigue siendo un misterio. La fundación consideró que el brote estaba contenido, y desde entonces solo hubo casos por aquí y por allá en todo el medio oeste de los Estados Unidos. Hasta ahora. Un adendum al archivo indica que la fundación ha localizado e identificado una nueva cepa de SCP-2376, siendo la diferencia clave el portador y el efecto. En lugar de cuervos, lo transmiten palomas y su punto de origen se encuentra en una zona muy urbana de Illinois. Lo más probable es que esté en la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos, Chicago. Y la segunda diferencia es que en lugar de espantapájaros, los infectados son percibidos como maniquís inanimados, del tipo que verías en cualquier tienda de ropa o por departamentos. Basado en el riesgo mucho mayor de una epidemia, el Departamento Médico de la Fundación ha solicitado que SCP-2376 sea reclasificado como Keter. SCP-2376 demuestra cómo incluso las enfermedades que no sabemos que existen pueden ser peligrosas en más formas que simplemente amenazar nuestras vidas. Así que la próxima vez que veas un cuervo buscando comida en tu jardín, piénsalo dos veces antes de acercarte para asustarlo. Podrías terminar en un poste en ese mismo patio delantero, asustando cuervos con tu nuevo overol relleno de paja para siempre. Ahora echa un vistazo a SCP-1025, Enciclopedia de Enfermedades, y SCP-610, La Carne que Odia, para más información sobre enfermedades anómalas que te darán comezón.